Xin chào một khán giả gọi đến từ Nam Định. À, anh ơi cho em hỏi thì quan hệ của em vợ chồng nó nhanh ra nó xuất tinh sớm nha anh. Thì à? Thế là à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 40 tuổi anh ạ. 40 tuổi, thế là sớm sớm là là khi nào lấy nhau được bao nhiêu năm? Lấy nhau được uh, hai, gần 20 năm rồi ạ. Thế 20 năm lên tuần sớm thế à? Vâng. À. Thế à? Sớm nhất là mấy phút? Hay là được mấy chục khi, giây? Nhiều khi cứ đưa vào gái mà tí là lại ra luôn ấy. Thế à? Thế thì có khi được ừ. 20 giây thôi nhỉ? Ờ, mà vợ ấy không không khoái cảm nên là vợ Mà trong cái câu ấy, thứ hai nữa là em muốn hỏi là Chúng em quan hệ bằng miệng thì có ảnh hưởng gì sức khỏe không ạ? Rồi, thế, 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 thế quan hệ bằng miệng xong mới quan hệ thực sự à? Dạ Hả? Thế sau cái giai đoạn 1 là quan hệ bằng miệng đúng không? Vâng ạ Giai đoạn 2 là quan hệ xâm nhập đúng không? Vâng Thế cái, cái đoạn miệng là bao nhiêu phút? Khoảng vài phút ạ à. Cái đấy vợ nó mới lên đỉnh ạ À Rồi thế là miệng của ai vào ai? Của hai vợ chồng ạ À tức là cả lôi đúng không? Vâng Rồi Thế thì ông phải tính là tính từ cái lúc vào miệng đã Thì xong mới đến cái lúc ông ra chứ Sẽ lại tính có mỗi lúc, lúc nhét vào chỗ cần nhét Thì nó ừ. chả hai chục giây à Thế đâm ra là đúng là cũng là một cái nghệ thuật để có quan hệ tình dục nó kéo dài hơn. Bây giờ thì cái câu hỏi này thì chắc chắn là hai chuyên gia sẽ cùng chia sẻ với bạn. Đầu tiên là bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng. À, tôi chào bạn. Vâng ạ, chào vâng. chị. Thế vợ bạn thì bao nhiêu tuổi em? À, hơn 30 ạ. Hơn 30 ạ? À? Ừ, à. Em được mấy cháu rồi? Hai cháu ạ. Cháu đầu hơn 10 tuổi. Ừ. Thế bạn bé thì mấy tuổi rồi? Bạn bé 5-6 tuổi ạ 5-6 tuổi, ừ. ờ Em làm nghề gì vậy? Em làm nghề ruộng ạ Vợ em? Vợ cũng vậy ạ Vợ cũng Vợ làm ruộng công ty ạ ừ. Thế và em có nói với anh Văn là từ lúc lấy nhau đến giờ là nó đã như thế à? Vâng ạ Thế và, và, và có bao giờ mà không quan hệ tình dục bằng đường miệng mà quan hệ chỉ có một cách là quan hệ tình dục uh, xâm nhập dương vật âm đạo không? Có ạ Thì được ừ, bao nhiêu đấy... lâu? Thì được vài phút, được, được khoảng 2 phút hay là 3 phút là đã ra ừ, Tức là nếu như mà uh, không quan hệ tình dục đường miệng thì nó được dài hơn một chút thôi, đúng không? Vâng Và nó vẫn không, vợ thì không thỏa mãn Vâng ừ. Em đã đi khám ở đâu chưa? Em chưa Tại sao vậy? Đi nó ngại ngại <cười> Ngại ngại á, ừ. Thế bây giờ em muốn hỏi gì các anh các chị? À, em muốn hỏi là ví dụ vợ chồng quan hệ bằng miệng đấy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? À, ừ. Câu thứ đây là câu đầu, câu ừ. thứ hai là nếu mà giờ em muốn cho lâu thì em phải đi khám ạ? À? Đúng rồi. Ừ. Ừ, thứ nhất là chị muốn trả lời luôn cái câu của em là quan hệ tình dục bằng đường miệng đúng không? Dạ. Ừ. Rất may là mình còn cái đường đấy cứu vãn bởi vì là cả hai vợ chồng đều 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 thích cái đường quan hệ tình dục đấy. Là cũng còn là may rồi đấy Chứ còn nhiều khi mà vợ không không thích chẳng hạn Hay là một trong hai người không đồng ý Hay nói cách khác là quan hệ đường miệng Mà mình không thấy thoải mái, mình không thấy thích thú Thì mình còn thấy đau khổ hơn là rất nhiều đúng không Thế và cả hai vợ chồng em thì đều khỏe mạnh Bình thường không mắc một cái bệnh gì Kể cả những cái bệnh có thể lây qua đường quan hệ tình dục Hoặc là những cái bệnh ở khoang miệng ấy Mà không có cái bệnh mãn tính gì thì mình nếu mình thích quan hệ tình dục bằng đường đấy thì không có vấn đề gì em em có thể thực hiện được mà nhé chỉ có là uh, những cái động tác của mình thì nó phải nhẹ nhàng nó phải phù hợp nó đừng để làm tổn thương cơ quan sinh dục thôi nhé em cũng thế em cũng đừng làm xây sát hay là làm tổn thương cái cơ quan sinh dục của vợ ngược lại thì vợ cũng vậy um, răng rồi lợi rồi tất cả các cái động tác thì đừng làm tổn thương cái dương vật của mình là được mà nhé cái thứ hai nữa là chị muốn nói thêm một chút về cái 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 mà em nghĩ là xuất tinh sớm ý. Tại vì ở đây thì em có quan hệ, trong một lần quan hệ thì em có thể quan hệ hai đường. Cho nên là như là anh Văn Anh nói ý, thì cái thời gian mình phải tính cái thời gian là mình quan hệ cả hai đường. nhá Chứ không phải là chỉ tính cái thời gian mà mình quan hệ xâm nhập thì mới được gọi là là thời gian quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì mình mới có 40 tuổi và mình uh, nếu không quan hệ tình dục được miệng mà mình cũng chỉ quan hệ được có 2 đến 3 phút thôi ấy. Và vợ, mình không, ừ, và vợ mình không thấy thoải mái thì em cũng có thể đi khám được mà. Em ở Nam Định cũng rất là tiện. 
ừ. nhá Nam Định thì bệnh viện tỉnh của Nam Định cũng rất là tốt hoặc nếu không thì em lên Hà Nội em đến bệnh viện Việt Đức này em đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội này em đến bệnh viện 108 đấy bệnh viện Bưu điện tức là những cái bệnh viện đấy là những cái bệnh viện mà chị nói với em nó là bệnh viện công và nó có cái khoa Nam học người ta sẽ kiểm tra cho em kỹ hơn Đấy, người ta sẽ có nhiều các cái bài đánh giá và người ta sẽ kiểm tra cho em để xác định xem em có phải là người xuất tinh sớm hay không nhé Dạ vâng, không biết là với anh Đinh Đoàn thì anh còn nhớ là uh, trước đây thì có bác sĩ cũng chuyên gia cửa sổ tình yêu đó là chị Vũ Minh Phượng hay hướng dẫn những cái bạn mà xuất tinh sớm là đặt cái cốc nước đá bên đầu giường <cười> thì nó giảm nhiệt đi đúng không ạ? Và, uh, bác sĩ Hoàng Thiếu Hải thì đã chia sẻ với bạn Nam kỹ rồi Tôi chỉ uh, muốn nhắc thêm một chút nữa thế này này uh, Tình dục bằng miệng nó để lại cảm hứng rất là lớn Và nhất là với đàn ông nếu mà mình là người nhạy cảm ấy, Có những người không giữ được đâu Là thậm chí có trường hợp là xuất tinh xuất ở trong miệng. miệng của người bạn tình của mình Vì ừ. vậy thì bạn là người đã nhận ra mình là có một cái, 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 cái nhạy yếu cảm. Mình hay, hay, hay xuất nhạy sớm vâng. Vậy thì... Uh, mình làm cho vợ bằng miệng thôi Tức là gặm cỏ gặm kiết gì đấy Nói vui đấy kiểu như là mình dùng miệng để kích thích cho vợ Còn thì đừng cho cô ấy hăng say mà Mà làm cái món đó cho mình Thì mình nó dễ lên đỉnh lắm Thì đúng là có cho vào có 20 giây là nó xong mất rồi Mình để dành này cho cái cái món sau Cũng giống như một người mà mình biết rằng mình không ăn được nhiều Thì vào một cái thì đừng ăn hai bát súp Mình để ăn món chính đúng không Thế thì Thôi thì cái phần bằng miệng ấy thì mình làm cho cô ấy Xong đến vào cuộc chính đi Vào cuộc chính như bạn nói rằng là không quan hệ tình dục bằng miệng Thì mà làm ngay thì nó cũng được vài ba phút Mà vài ba phút cũng ra tấm ra món đấy chứ ạ à? Cũng quý cũng lắm rồi ạ Quý lắm rồi <cười> Thế và sau đấy nếu như thật sự vợ vẫn còn Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng tay à. À, làm bằng mọi cách để cho có khoái cảm Cho nên là mình có thể kích thích tay Lưu ý đối với lại các bạn Mà đang quan hệ tình dục bằng miệng là uh, Chúng ta làm nó trước tiên Thế còn để, chứ không bao giờ lại quan hệ thật Rồi rút ra rồi bắt đầu với lại, vâng. lại Tra vào miệng thì Về mặt vệ sinh cũng không tốt Và về mặt tâm lý thì cũng rất là ghê ghê Đúng không? Dạ, Chỉ đó. nên là uh, Cốc rượu khai vị Chỉ lên là bắt súp khai vị ban đầu thôi Và chấm dứt nó thì thôi không quay lại nữa À. chứ tránh trường hợp là là làm một hồi xong rồi thấy không được lại quay lại làm bằng miệng thì thì nó nó không hay nó ám ảnh nhá thế và lưu tâm nếu như mình đã có thói quen là quan hệ tình dục bằng miệng thì cả hai vợ chồng học cách mà mà giữ gìn vệ sinh trước khi giao ban là uh, rửa giấy thật uh, kỹ thật sạch uh, à. thơm tho đúng không cái gì à. thơm nó cũng dễ hấp dẫn nhá <cười> rồi bạn đã nghe ừ. rõ những lời chia sẻ của hai chuyên gia chúng tôi rồi chứ xin à. chào bạn nhé cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia Tấm Ngọc Đinh Đoàn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác của điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Nông alo Đắk Nông đâu ạ alo chào chương trình dạ vâng ạ ừ, tôi năm nay 56 tuổi rồi vâng năm sáu tuổi ạ. thì tôi ở Đắk Nông tôi có muốn hỏi chương trình một cái điều gặp bác sĩ là thế này này mỗi khi mà tôi quan hệ với vợ là vâng. có thể là cái lúc mà tôi xuất là tôi rất đau đầu mà có hiện tượng bút bút vâng. thì đấy có là một căn bệnh thiếu máu hay là uh, hay là nó máu nên não không đều hay không thì muốn hỏi chương trình một điều trả lời uh, tư vấn hộ tôi với thì tôi cũng uh, cũng 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 <cười> cũng uh, ở một vùng nó cũng xa xôi không dạ được vâng. uh, thành phố lắm nhé. Dạ vâng. Ờ, thế thì mỗi lần xuất tinh thì anh mới thấy đau đầu thôi đúng không? Còn lúc quan hệ tình dục thì có đau đầu không? tức là quan hệ tình dục không không dạ Ủa vâng thế anh bảo buốt là buốt chỗ nào buốt đầu hay là buốt ấy nó nó ở trên đầu à nó, buốt, nó, nó buốt nó và đau đầu đúng không vâng. ờ, cái hiện tượng này là diễn ra lâu chưa anh ừ, cũng 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 cách đây đến cỡ một năm đổ về đây à, về đây rồi thì anh mới để ý à cái tần vâng, tần suất uh, hoạt động uh, tình dục của anh là như thế nào ừ, có thể là một tuần cũng được hai lần dạ vâng và hai lần như vậy là đều đau đầu cả đúng không Ừ, không, cái lần nào nó yếu yếu thì nó sẽ đau đầu hơn, còn lần nào khỏe thì lại nó ít đau đầu. Rồi, thế là 56 tuổi có thường xuyên đi thăm khám uh, sức khỏe của mình không? Ừ, có một lần uh, đi khám cái đây tầm cỡ một tháng rưỡi ấy, thì ừ. siêu âm nó có là anh có thể có hiện tượng là, 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 là viêm tuyến tiền liệt. À, rồi, phi đại, phi đại hay viêm ạ? Viêm, viêm. À, thế ạ. Rồi, thế thì còn sức khỏe tổng thể thì sao? Thì bình thường vẫn tốt, vẫn lao động bình thường. Dạ vâng, chắc là chưa nghỉ hưu đúng không? 
chưa 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 mình làm làm phát triển nông nghiệp làm, à, nông. làm nông nghiệp đấy là trồng cà với cả trồng uh, tiêu đúng rồi đúng, đúng rồi, đúng rồi. Vâng. bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé xin vâng. mời chị Hải vâng xin chào anh ạ rồi tôi chào bác sĩ vâng ạ à, mình làm uh, nghề nông nông nghiệp và sức khỏe của mình cũng như thế cũng khá là tốt đúng không ạ và ừ, công việc thì có vất vả không anh cũng 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 gọi là vừa vừa thôi. Ừ. Có anh anh có hay phải làm việc ở dưới trời nắng không ạ? À? Ở đắk nông thì có, có bị nắng có, lắm không anh? Có có nắng có thể cũng bình thường nhưng mà cũng làm việc phải ngoài trời đấy. Làm việc ở ngoài trời đúng không ạ? Vâng. Ờ, tại vì là thông thường thì có một cái mỗi một cái việc là sau khi đi làm về rồi quan hệ với vợ cho nó sung sướng cho nó giải tỏa những cái mệt nhọc đi để, để cho cuộc sống nó chất lượng lên thì mỗi một lần quan hệ lại bị đau đầu như thế đúng không? làm cho mình rất là ngại và thậm chí là nghĩ đến cái việc đấy là đã thấy nản rồi đúng không? đúng rồi đúng rồi vâng chưa nghĩ chưa làm được cái việc gì đã đau đầu rồi thì còn làm ăn gì không, nữa không không bác cả chưa. thoải mái nó... xin, xin lỗi bác sĩ là mà câu tế nhị chuẩn bị xuất ra thì nó mới là đau, nó bút bút. À. Còn cả quá trình thì không bị đúng không? Không, không, còn à. quá trình không. Để anh Văn Anh cũng đã hỏi anh rất là kỹ rồi. Ờ, tôi à. thì tôi nghĩ có thể là khi mà à. mình thực hiện cái hành vi quan hệ tình dục mà đến lúc xuất tinh ý, thì là cái lúc đấy là cơ thể của mình nó phải căng thẳng nhiều nhất ở trong những cái lần cuối như thế để mình chuẩn bị mình xuất tinh ra ấy ạ. Hay nói cách khác là tất cả các cái cơ xương khớp, hệ tiêu hóa, hệ uh, tim mạch là nó đều phải 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 hoạt động căng lên cho cái lần lần bóp để mà xuất tinh và cũng có thể trong những cái lần như thế thì một cái mạch máu nào đấy ở trên não của anh chẳng hạn nó bị co bóp mạnh quá hoặc có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Rồi uh, Ờ, cũng có thể như anh nghĩ tức là do mình bị thiếu máu là do cái nghề nghiệp của mình bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi mình làm dưới thời tiết mà nó nắng quá mình bị mất nhiều mồ hôi nó gây mất nước mất muối mất khoáng thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy thế và một cái nữa mà tôi cũng muốn lưu ý thêm tức là 56 tuổi thì bắt đầu vào giai đoạn nó cũng có nhiều các cái bệnh mãn tính và khi có bị như vậy thì nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy theo tôi thì thế này bởi vì là khi mình xuất tinh mình lại không đau gì ở cơ quan sinh dục trừ khi mình chỉ có một cái bệnh là bệnh tiền liệt tuyến thôi đúng không anh? Thì đúng rồi, đúng rồi. mà tiền liệt tuyến thì nếu mà nó có chèn ép hay nó có gây cản trở gì đến cái chuyện xuất tinh thì nó sẽ uh, thường là đau của cơ quan sinh dục hoặc là uh, chứ không không ít khi mà đau tiền liệt tuyến mà lại uh, có cái triệu chứng là đau ở trên trên đầu được. Trên đầu thì tôi sợ có thể là một số các cái bệnh về mạch máu Đôi khi mình có những cái mạch mà nó bị dị dạng ấy ạ ờ, Thời trẻ có thể nó không thể biểu hiện ra Nhưng mà bây giờ đôi khi biết đâu nó lại có những cái mạch nó bị dị dạng Và đến bây giờ mình lớn tuổi rồi mạch nó mới bị sơ Hoặc là nó bị ảnh hưởng thì nó gây ra hiện tượng như vậy à, Vì anh có nói là anh ở Đắk Nông Nhưng mà thôi có lẽ là mình cũng cần, cần phải đi kiểm tra bởi vì sao nếu như mình không đi kiểm tra mà lỡ cái mạch đấy nó dị dạng mà nó vỡ chẳng hạn nó gây vỡ mạch chẳng hạn thì cũng rất là phiền cho mình à, cái triệu chứng khi mình đau đầu khi mà mình xuất tinh nó chỉ là một cái triệu chứng cảnh báo thôi ạ hoặc là nó chỉ là một cái dấu hiệu chỉ điểm cho mình các cái bệnh về mạch máu theo tôi thì có lẽ anh có phải xuống Sài Gòn và hoặc là những cái bệnh mà nó chuyên khoa một chút để mà người ta kiểm tra kỹ cho anh xem là nó có vấn đề gì không để cho mình yên tâm đây ạ. À. Và có thể thấy rằng là cái uh, sức khỏe tình dục nó cũng là cái thước đo sức khỏe uh, toàn bộ cơ thể mình nói chung. Bởi vì uh, như anh trình bày thì hai lần quan hệ tình dục uh, gần nhau thì lần thứ hai sẽ bị đau nhiều hơn. Do vậy đấy là những cái chỉ số cảnh báo cần phải đi kiểm tra về não, về điện tâm đồ rồi, rồi là vâng. thậm chí là scan rồi Mạch cắt não. lớp rồi để xem có biểu hiện gì bất thường không. Những cái cảnh báo đó khiến ta phải đi khám ngay lập tức anh nhé để rồi, tránh như, trường hợp như, bởi vì cái... Muốn, muốn hỏi thành văn một câu cuối cùng này. Dạ. là đấy có phải là hiện tượng tôi thiếu máu não hay là đấy, thiếu máu thế thì não tôi mới đang là... khuyên anh là phải đi chụp cái đầu mình xem nó có à, à. tắc chỗ nào chỗ phình chỗ nào rồi, thì là phải dập rồi, dịch rồi. ngay nhá rồi, okay. rồi, rồi vâng. rất, rất, rất cảm ơn chương trình dạ. rất chào chân anh trọng, chương trình nhá rồi dạ. cảm ơn rất nhiều nhá dạ, vâng. okay. cảm ơn bác sĩ hoàng thí hải chào rồi, anh nhá cảm ơn bác sĩ một bộ phận yếu thì nhiều khi yếu chú ý nhưng mà thực ra cả cơ thể đang rất là yếu mà mình không để ý những cái chỉ số cảnh báo từ cái sức khỏe tình dục rất là quan trọng chúng ta cũng thấy con người nó như một cỗ xe 
Dạ. Chúng ta mua cái xe máy mà chạy 15 năm rồi Đến lúc nó hỏng thì hỏng từ buji cho đến lốp cho đến xăm cho đến các bộ phận nó như thế dạ, vâng. Thế thì con người cũng thế cái 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 hạn sử dụng thì bây giờ anh ấy cũng gần 60 rồi dạ, vâng. Một cái bộ máy mà hoạt động trong 60 năm thì đến lúc là bảo dưỡng toàn bộ được rồi dạ. Không thể tức là cá biệt lắm thì phải có cái đoạn là Ôi một ông vừa bại não lại vừa liệt nửa người nhưng mà lại cái đó là còn khỏe cái đấy thì chắc là khó thân đồng thôi. Thế còn thì bình thường thì đúng là sức khỏe tình dục là một trong những cái gọi là bộ phận cấu thành sức khỏe tổng thể của con người. Tôi vẫn nói là sức khỏe của con người gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội, rồi sức khỏe tâm lý ví dụ như sức khỏe tình dục. Dạ vâng. Thì nó... Uh, thực ra thì như cái chị 60 tuổi khán giả trước đã chia sẻ đấy Chị không mắc bệnh gì Nhưng mà cái tình trạng như bác Sĩ Hải đã cảnh báo là nếu mà cứ lạm dụng yêu nhiều thế đột ngột lại thất tình Thì là là, là bệnh nó sẽ đến đúng không ạ? <cười> tâm, tâm sinh bệnh Dạ vâng Thực ra bây giờ thì đời sống nó cũng rất là khá rồi ý. Dạ. Sức khỏe của nhiều người kể cả 60 nói thế thôi thật sự cũng chưa phải gọi là già đâu ấy. Dạ Đúng vâng. thế thật đấy ạ. Vâng. Dạ vâng. Và người ta vẫn có một cái cuộc sống rất là tốt nhất là ở những cái đô thị hoặc là ở những cái thành phố mà người ta có cái điều kiện về kinh tế. 60 là cái tuổi bắt đầu bước vào hưởng thụ rất là nhiều. Dạ vâng. Khi người ta về hưu, khi người ta không còn phải bận con, bận cháu nữa thì người ta bắt đầu lo cho mình, lo cho cuộc sống của mình. Dạ vâng. Và À, người ta tiền Đấy. người ta để dành một cái cơ số tiền cho người ta để phòng khi những lúc già hơn nữa thôi chứ còn lại người ta biết tiêu tiền biết sử dụng đồng tiền người ta kiếm được biết xóa lại như Trình, anh Đinh Đoàn vâng, Đấy, chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là ở cái tuổi này á là cái tuổi mà người ta rất muốn được hưởng thụ người ta uh, thậm chí là người ta như chị nói tôi nghĩ là có thể đấy là một cái chứng minh là chị bị chinh phục và ừ. ở đây là chị hơi lo một chút là cái việc chị thích trai trẻ như thế nó có là bình thường hay không dạ hay vâng. nó là nó là cái rối loạn về tâm lý vâng. mà nó có cái hiện tượng như vậy dạ vâng. um, Chúng ta có phải nhìn nhận thẳng vấn đề là ở một cái người như chị hoàn cảnh điều kiện rất là dễ, con thì phương trưởng rồi, chồng thì mất 7 8 năm rồi. Dạ. Chị không có ai phải lo để phục vụ hay là lo để làm nghĩa vụ gì cả dạ. và chị dành thời gian lo cho bản thân chị ấy. Chính vì thế mà cái nhu cầu được người khác quan tâm, cái nhu cầu được người khác khen dạ. như là đã có lần anh Đoàn đã nói rồi đấy ạ. Vâng, nhu cầu được muốn được thể hiện, muốn được chăm sóc tất cả mọi thứ khác nó sẽ khiến cho là chị ấy có thể chấp nhận những cái anh trẻ dạ. để mà để đạt được những cái đó đấy, chị. nhưng mà thực ra nếu mà cứ yêu trẻ thì xong đột ngột bị chia tay là rất dễ đứt mạch máu não đấy nhỉ anh Đoàn nhỉ vâng. cái đứt mạch máu não thì nó cũng chỉ là một bộ phận thôi nhưng ban nãy tôi có nói thẳng với chị là chị là người ở đời phải biết mình là ai vâng. Vâng. tuổi 60 rồi thôi yêu thì không có cái gì là xấu nhưng mà phải biết rằng đối tượng của mình người ta cần cái gì ở mình À, thôi thì ông có càng giò thì bà phải thò chai rượu rất là may chị ý cứ cặp với những trai trẻ mà mà những người đó người ta chưa nảy sinh ý đồ là moi móc tiền của chị biết bao những vụ ở trên 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 mạng xã hội đã chia sẻ đấy cứ đi tìm trai trẻ kết bạn rồi những cái anh ấy anh ấy giả vờ yêu giả vờ giả vờ yêu mà chị thì đang khát khao yêu thì anh ấy giả vờ mà giả vờ xong rồi chiều người yêu nay thì chuyển tiền tài khoản mai thì mua iPhone 15 đúng rồi. ngày kia thì lại thậm chí là tình phí cao là còn nói rằng là mình già rồi tiền nhiều để làm gì con cái nó không cần nữa đúng thì rồi. đầu tư cho cái anh người yêu này đến lúc thì phát hiện ra là mua cho nó một cái con mẹt xong rồi nó chở người yêu trẻ, trẻ hơn nó đúng thế rồi. là mình thì đứt mạch nó não lại gọi bác sĩ Hải <cười> rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tấm lập Linh Đoàn Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội Alo Hà Nội đâu ạ? Cháu có tìm hiểu một người con gái nhưng mà người đấy nói nghĩ cho là không hợp thế nơi nào Cháu không nói chuyện nữa thì bây giờ bác ạ thì có nên tiếp tục cả người đó nữa không ạ? Ở cháu năm nay mấy tuổi rồi? Cháu năm nay 33 rồi bác. Ô, cháu 33 tuổi mà như kiểu non nớt 13, 14 tuổi yêu bạn gái cùng lớp ý. Rồi thế cụ thể hơn là như thế nào? Thế từ trước đến nay là 33 tuổi là yêu được trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cháu cũng trải qua 1, 2 mối tình rồi bác. À thế à 1, 2 mối tình. Thế là mối tình mà bày tỏ người ta chạy mất thì là là mối tình thứ mấy? Mối tình thứ 3 rồi bác. À thế hai mối tình trước có kết quả gì không? Hay là cũng chỉ không, yêu đơn phương thôi? Không có kết quả, không chỉ yêu đơn phương rồi bác. Úi giời ơi. 
Thế tóm lại chưa có tình yêu thật tương tác với à, nhau là không có à? Vâng, tương tác với nhau thì có rồi nhưng mà chưa có tình yêu thật của từ phía bạn gái đáp lại ạ. À tương tác có rồi, tương tác là tương tác nói chuyện thôi thì. Vâng à, đúng rồi ạ. Tôi hỏi cái tương tác xa hơn chứ để tương tác ý thì, 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 thì ngoài đường có thể dừng lại hỏi đường nhau mà. Công việc làm ăn ra làm sao? 33 tuổi thì các cụ nói là tam thập ni lập rồi. Cháu, là... cháu có nhà có cửa chưa? Cô, cô, bác ạ. Hả? Cháu làm thợ sơn ô tô ạ. Rồi, thế mua được nhà chưa? Dạ, cháu chưa mua được nhà, nhưng mà có xe ga đi ạ. À, có xe ga. Xe ga là Attila hay là gì đấy? Hay là SH? SH ạ. À rồi, thế là chuẩn rồi. Thế là thanh niên này quê ở đâu đây? Cháu ở Hà Nội, Đan Phượng, Phương Đình ạ. À, bây giờ cháu có mong muốn à, cho cháu hỏi thì cháu có nên tìm hiểu người đó nữa hay không ạ? người ta bỏ mình rồi còn tìm hiểu là cái quái gì thiếu gì cô gái ở ngoài trong xã hội mà phải cái đi bám mãi cái cô người ta đã từ chối người ta coi thường mình anh đinh đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé rồi xin uh, chào uh, em nhạc của em cho trẻ chứ đáng lẽ bằng vâng, cháu đấy cháu, cháu chào bác ạ à. ừ, rồi, rồi chào rồi. chào cháu ở khương đình đúng không vâng ở, ở đan phương đình đan phượng bác ạ à. khương đình đan, đan phượng. phượng hiện nay mình ở với bố mẹ già hay là ở nhà riêng Bố cháu khi mất rồi còn đâu cháu ở với mẹ cháu ạ Thế à, sức khỏe có tốt không? Bản thân cháu ấy Bản thân cháu sức khỏe thì cũng vẫn tốt bình thường quá Đi lại được cái gì? Ờ, đi lại được các thứ được ạ À thế à. Mình ngày xưa có học hành gì có đi đâu xa không hay là học hết cấp 3 rồi? Cháu học, cháu học hết cấp 2 xong rồi cháu đi học nghề Sơn ô tô Bây giờ à. cháu đang học Sơn ô tô ạ Ừ rồi Và từ nhà đến chỗ Sơn ô tô có xa không? Sáng đi làm tối về ăn cơm mẹ đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi, sáng đi làm tối về ăn cơm mẹ ạ. (cười) Mình có bạn bè gì không? Có nhóm bạn thỉnh thoảng lên Sơn Tây xóa một tí thỉnh thoảng lại vào Hà Nội phượt một tẹo có đi thế không? Cháu cũng thỉnh thoảng không có đi chơi ạ. Đúng rồi, thật ra thì bác đang nói thế này này, mình phải có chiến lược tìm người yêu. Còn nếu mà mình cứ lù khà lù khù, sáng ra thì đi làm thợ sơn, tối về ăn cơm mẹ, xong ngồi nghịch điện thoại đến khuya, đi đâu cũng ngại, không có gặp bạn, gặp bè, không tham gia vào hội này, hội khác. Nó rất khó gặp được những cái người bạn gái để mà mình tương tác, đúng không? Thế xong mình thì ở cái tuổi cũng đến, cái tuổi khao khát có người yêu rồi, thế là gặp ai mình thấy sạch sẽ một cái là mình mới bày tỏ tình cảm. Đôi khi mình chưa có sự thăm dò để biết là người ta có tình cảm với mình không? Thế mình bảo là ví dụ như là anh rất là thích em hay anh yêu em thế nữa mà thì chúng ta không hợp nhau đâu hay là chúng ta không thuộc về nhau thế là thôi mình lại thấy thất vọng lần sau lại như thế như thế thì sau ba lần bây giờ mình phải rút kinh nghiệm thế này thứ nhất là trau rồi cái khả năng ăn nói một chút người ta gọi là tán gái mà đúng không? Thời đại này mà cứ Uh, đi rủ cô đi uống nước xong mỗi đứa cốc nước mía xong cứ ngồi nghịch nước mía của mình ấy thì, 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 thì uống hết thì cô bảo về đi thì cũng sẽ chán lắm cho nên là mình cũng bạo dạn một chút mình có gì mà sợ tuổi 33 nhà thì có một mẹ đất đai thì vẫn còn xe thì sh cũng có nghề nghiệp ổn định thế thì mình, mình sợ đúng không cho nên cứ mạnh dạn tự tin cái thứ hai nữa là mình cũng không đi lòng vòng nữa mình à. nhớ là tuổi 33 rồi, bây giờ mình tìm một cô gái đừng có quá trẻ, mấy cháu nó với vừa học cấp 3 xong ấy, nó còn mơ mộng lắm. Nó muốn rằng bay nhảy đi học đại học và uh, nó phải mơ rằng sau này chồng của nó, người yêu của nó phải là đại gia, phải là uh, mỗi tháng thu nhập là tối thiểu trong 50 triệu chẳng hạn. À. Thế thì mình hãy tìm những đối tượng là các chị em hiện nay đang ổn định công việc, tuổi kém mình một xíu cũng được chứ không cần thiết là quá trẻ. Cô ấy đang là cô giáo mầm non ở xã hay thậm chí cô chỉ đang là thợ may cắt vải hay là cô đang có một cái quán gội đầu ở thị trấn huyện, thị trấn Phùng chẳng hạn ví dụ như thế. Có công ăn việc làm ổn định này, tuổi trưởng trạc rồi mà người ta khát khao, có người yêu và có cuộc sống ổn định gia đình thì bắt đầu mình mới mon men, mình mới làm thân làm quen thì nó cái cái khả năng mà gọi là um, thành công nó lớn hơn. Người ta bảo gió tầng à. nào gặp mây ở tầng đó chính là mình đừng có trèo cao mà ngã đau nhá. Bác à, thì bác à. chưa hỏi rằng cháu cứ tán mấy cái cô mà mà bị người ta nói là không hợp nhau là đối tượng nào. Nhưng mà về mặt lý thuyết là như thế. 
à. mình cũng không cần thiết phải là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện đa khoa huyện gì đấy mà mình ừ. uh, câu mặc dù là cũng còn trẻ mặc dù rất là xinh mình rất là thích nhưng mà khi mình nói rằng là anh cũng học hết cấp 2 rồi bây giờ anh đi ừ. làm thợ sửa ô tô mỗi tháng được 10 triệu ngoài ra có tiền ăn trưa một triệu nữa chẳng hạn là cô ấy à. nói lịch sự thì cô ấy nói rằng là chúng ta không hợp nhau nhưng mà trong bụng có thể người ta bảo thế mà cũng đòi toán người ta đúng không nha thế thì phải có chiến lược chiến thuật này nâng cao cái khả năng giao tiếp của bản thân này mở rộng các mối quan hệ này đặc biệt là nhằm đối tượng nó phù hợp với bản thân người các cụ người xưa vẫn dạy là nồi nào thì mình úp ở vùng ấy thôi mình con nhà nghèo bố mất sớm mình một mẹ một con mình cũng không phải học cao học rộng gì thì hãy tìm một cô gái đang làm ăn tử tế chân thành chân thật cũng không cần quá sắc nước hương trời nhá và bí nữa thì hãy nhờ những người lớn tuổi bà cô bà dì bà thím ông cậu thôi cháu cũng đến cái tuổi uh, kết hôn rồi cháu thì cũng ít đi đây đi đó thôi thím hay gì hay mợ nếu ở đâu thấy cô nào nó phù hợp với cháu thì cứ giới thiệu giúp đôi khi biết đâu uh, trong mắt của bà dì bà thím ấy chọn được một cô nào mà chấm được nó hay hay cô lại khéo léo nữa thì thì mình lại thành công thì sao nhá tranh thủ mọi nguồn để mình có được bạn gái đúng không dạ vâng và như anh đinh đoàn từng chia sẻ nhiều chương trình đó là khi mà tán cô nào à bày tỏ tình cảm với cô nào tức là tóm lại là tỏ tình với cô nào là bách chiến bách thắng thì nó phải có lộ trình đúng không ạ từ quen cho đến thân xong đến mến cảm gì đó xong mới đến yêu mà lúc ý thì chắc chắn người ta sẽ không từ chối mà khi đã trôi qua cái bước cảm rồi đúng không ạ Hy vọng là chàng trai trẻ 33 tuổi sẽ tìm được mối tình của mình nhé. Xin chào à, bạn. Vâng, cảm, cảm ơn, ơn anh Đinh Đoàn.